Buon pomeriggio ai nostri lettori, in questo caso spettatori, eh, è inutile che io dica che sono veramente contenta e siamo veramente contente di avere io insieme a Ilaria Mauri e a Tea, Matthew McConaughey con noi, e oggi con lui parleremo di, del suo libro che è un gran bel libro che abbiamo avuto la fortuna di leggere già, Green Lights, e ci faremo spiegare da lui che cosa deve aspettarsi un lettore che per la prima volta prende in mano il suo libro, che non è un'autobiografia in senso tradizionale, ma è qualcosa che ha anche a che fare con un libro di metodo, di strategie o quasi una medicina, direi. So, welcome everyone. It's a true honor for us to be interviewing Matthew McConaughey today, whose 2020 book Green Lights has garnered wide international acclaim. We'd like to ask you a bit more about catching those green lights, and the interview will be conducted in English, questions and answers will be in, in Italian, and the questions and answers will be translated into Italian and English. Okay. Ok, quindi appunto la, la sensazione che proverà un lettore quando avrà davanti Green Lights, perché eh, noi abbiamo letto, che, e abbiamo anche capito leggendo, che si tratta di un'autobiografia non in senso tradizionale, perché dentro troviamo appunto quello che è un, anche un metodo, no? troviamo una teoria che poi spiegheremo più avanti nella conversazione. Ce lo racconta Matthew, che cos'è questa autobiografia non convenzionale? So you've always had a flair for storytelling, but Green Light is not an autobiography or a memoir or an aspirational book. Instead, you've defined it as a medicine that tastes good, a love letter to life. Uh, why did you choose these definitions? Yes, good question. Well, I didn't want it to be an advice book, number one, because I really don't like being told what to do. <laughs> and I don't think people like being told what to do. Um, a, a memoir, I didn't ever think it was a memoir. The, the idea of memoir to me was like, most people write memoirs when they're like retiring. Good night, I'm going <laughs> to the sunset. It's over, I'm saying goodbye. And I sure don't like that is where I am in my life. I feel my life feels very vital, so I wanted it to feel very vital. Um, now it's not, it's not really autobiographical because <clears throat> even though it's my stories, I think what you people are getting from my stories is they're seeing their own stories in mine. People are seeing, I wanted you, the reader to be able to see yourself in me, that the commonalities of the humanity that we're all in, in any language, to any sex, at any age. Um, and so I wanted it to translate that way. And these are some things that I've learned and I'm still learning along the way. Um, uh, it, it's based uh, the, on stories that are that I live through, but there's things that I'm still learning today. And I think that that's, that's I wanted it to be something that people could look at and go, yes, I see myself. I see myself in Matthew. I see my stories in him and Maybe I can learn a little something or look at something in a different way than I did before. By the way, maybe Matthew proposes that he looked at things or approached life. Thank you. Quindi il, uh, il libro Green Lights non si proponeva di essere un uh, libro di, di consigli, un di advice. Uh, questo perché a Matthew non, piace, non gli piace essere detto che cosa deve fare e alla maggior parte della gente questo dà pure fastidio. Non era intesa come un libro, una, una memoria, perché mh, ha notato che molte delle persone che scrivono libri delle proprie memorie sono uh, in procinto di, <ride> uh, di, di pensionarsi <ride> e lui voleva passare appunto la sua vitalità in questo libro. E non è neanche un'autobiografia, piuttosto è una riflessione di quello che... Uh, Matthew la intendeva, com, eh, intendeva che le persone, nonostante qualsiasi fosse il loro eh, sesso, la loro età, il loro lavoro, vi ci riflettessero e trovassero ispirazione per le proprie vite. Ok, Ilaria? Ecco, questo libro appunto è 
anche come struttura molto particolare e unico nel suo genere, perché raccoglie tutti i diari, gli appunti, ma anche le liste, i semplici post-it che tu hai scritto e conservato per tutta una vita. Ne scrivi ancora? So, uh, you've been keeping diaries uh, for a very long time, around 35 years. Uh, we wanted to ask if this is a habit that you still keep today. It absolutely is a habit that I still keep today. I've been, I've been, you know, writing things down for 36 years and I still, I mean, I, I, I now keep it mainly on my, my phone, right? I have notes and I will keep, write down notes. I, last thing I wrote down was, you know, this last night at, 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 at one in the, in the morning, as I was saying goodnight to my family who came into town to stay. Um, so I'm constantly writing down in my, diary or in my journal. And what I'll do is at the end of each month, I'll go back and look at what I've written and see if I can find common themes of how my, how I was thinking about the world or things I've been thinking about. Um, and then I'll gather those. And that's kind of what happened with the book. I went away to go say, oh, I've got these thousands of pages of journals, but what is the book? And so I looked through everything and I found common themes. Um, Uh, the, the, the 36 years of my writing, uh, the things that interest me, that I write about, it's stories, it's people, it's places, it's prescribes, it's poems, prayers, and a whole lot of bumper stickers. <laughs> ok, um, quindi uh, sono da 36 anni che Matthew uh, scrive diari e li continua a scrivere tuttora, uh, utilizza il una app sul cellulare per prendere note, l'ultima nota che ha preso era ieri notte appena subito dopo aver augurato la buonanotte alla sua famiglia e alla fine di ogni mese riconsulta queste note e vede se vi siano dei uh, temi conduttori ed è così appunto che è nato il libro stesso. Uh, una collezione di storie, persone, bumper stickers, uh, con fili <ride> conduttori che sono la sua vita. Sarebbero, io lo dico in italiano, adesivi per paraurti, giusto? Sono gli adesivi per i paraurti su cui è classico scrivere frasi cioè, di, di... Matthew, in italian di... is adesivi per paraurti, come si dice in inglese? Bumper stickers is adesivi yes. per paraurti. <ride> yes. okay. <ride> ok, uh, naturalmente il racconto uh, inizia dalla tua, dalla tua infanzia e dall'adolescenza dall e poi si va avanti fino, fino a oggi e a un certo punto parlando della tua famiglia tu li descrivi come una famiglia di fuorilegge repubblicani e perché vogliamo far capire al lettore in che senso? Che okay. Fabri? Yeah. Mi sentite? <laughs> sì. Ok. Uh, green Light <laughs> begins with your childhood. Uh, you tell us about family dynamics, growing up in Texas in a tribe of rule breakers and outlaw liber libertarians. Yeah. Uh, what was uh, the family climate like? Tell us a little bit more about that. Lively. Um, <laughs> we, our family loves hard. Um, my mom and dad were divorced twice, married three times to each other. So it, it was a wonderful, rocky relationship. We, we, um, we gather for dinner each night. That was, that was understood. We always had dinner together. We'd sit at a round table and we share stories. And my father was a great storyteller. My oldest brother, Rooster, great storyteller. My middle brother, Pat, great storyteller. My mom was a good storyteller. And then there was me, the youngest, who would sit there and hear these stories at dinner and be fascinated with them. And then I would always be looking for my voice. When can I come in and maybe share a story at the dinner table? And so I would look for a pause in the conversation. And as soon as it was, I'd have a story and I'd start to tell it. And then I would get stage fright because everyone was looking at me and I would maybe stutter and all of a sudden they'd be like, ah, whatever. And they go back. To their <laughs> so family, if you wanted to have the stage to tell a story, one, you've got to work for it. And two, once you have the stage, you better be a good storyteller. Because if you're not, if you lose the, the captivated audience, they would just interrupt you and, and just roll over you. So it was a, it's a family that, you know, 
you had to you had to work to get your voice heard. Um, and there was like an initiation to getting your voice heard. And that's probably why I started telling stories because you had to be a good storyteller to get the stage in my house because everyone else is such a good storyteller. Um, so I, I worked because I wanted my voice to be heard as a, as a young man. Okay. Um, quindi la, la vita familiare era abbastanza turbolenta, i genitori di Matthew si sono, uh, hanno divorziato due volte, si sono risposati tre volte, e la, e, era una famiglia molto anche vitale, molto, molto dinamica e, e era la tradizione di riunirsi attorno a questo tavolo rotondo ogni sera per cenare e uh, lì ci si raccontavano le storie. Uh, il padre di Matthew era un ottimo raccontatore di storie e lo stesso per i suoi fratelli e Matthew, che era il più giovane, doveva trovare ha una bella storia da raccontare, quindi ascoltava molto spesso uh, per ispirazione e doveva trovare anche il momento in cui immettersi nella conversazione. E se calcolavi male il tuo momento, oppure se la tua storia non era di grande interesse, oppure se una volta sul palcoscenico di questa tavola uh, ti veniva l'ansia da prestazione, saresti stato completamente sbaragliato dal resto dei familiari. Quindi bisognava guadagnarsi quel posto e una volta preso tenervi duro. Quindi ha fatto una buona scuola per imparare a essere un narratore di storie. You learned, you learned the hard way, we seem to understand. <laughs> yes, you had, to, you, had to work, you had to work to tell a story. And as I said, I, I, I wasn't always a great storyteller. Um, but, yeah, I learned how to tell stories and become a better storyteller at, at our family dinner table every night. Okay. Ilaria? Where are them? They disappear sometimes. Okay. Eccoci. <laughs> They'll come back. Okay. Allora, a dare il libro a questo, a dare il titolo a questo tuo libro è la teoria dei green lights, la, una filosofia di vita ispirata appunto alla metafora del semaforo verde che noi incontriamo, che ci spiana la strada e si alterna delle volte a semafori che possono essere anche gialli e rossi per spingerci un attimo a fermarci e a riflettere. Ecco, ci puoi spiegare un po' come è nata questa, questa filosofia che ha guidato un po' tutto il tuo percorso di vita fino ad oggi e qual è stato il green light più significativo che hai preso fino ad ora nella tua vita? Ok, so here we go right into the heart of the book. Um, <laughs> question is, uh, when did you start thinking about affirmations and successes in life as green lights? And which is the most, most meaningful green light which uh, you have experienced, which you managed to catch, uh, which you'd like to share with us? Yes. Um, I've always been one that initially wants to compare before I want to contrast. I'm always been one that wants to see, hey, what is the affirmation of the situation? What is the upside of the situation before I say, what is the downside of the situation? It's been, I think it's just in my nature. I'm, a, I'm an optimist like that. Um, I started to measure my successes very early on in life. I would write down, I write in the book about, you know, we often write things down to dissect our problems or our failures. Um, but we should not forget to write things down to dissect our successes, um, our wins, when we are happy or when we feel joy, because there is a science to satisfaction. There are habits that I noticed in my life that I had when I felt like my life was on frequency, when I was succeeding in relationships and in business. There were habits that I had and I wrote those down and I'm glad I wrote them down because there soon comes always the time that we feel like we're not on frequency with the world, where we are failing, where we're not succeeding, where we're in a rut, where we're confused, where we're frustrated. And if we write down what we did, what we succeeded, when we were, say, so-called happy, we can go back and go, oh, I see some habits that I'm not practicing anymore. Maybe that's why I'm in a rut. And then we, it helps us get back on track again. And so I've found that dissecting my successes, things that made me satisfied, have helped me get back on track when I look back in my diaries at times in my life when maybe I'm in a rut. Um, 
biggest green lights for me. Uh, I mean, I got to say in the last 40 years meeting Camilla, my, my, my now wife and who's also the mother of our three children. Um, my life, I was, I was doing, I was doing, I was doing fine before I met her, but my life became so much more rich. I gained, got so much, the support and understanding that she has for me and gives me, uh, has given me an, an immense amount of courage. Uh, have helped me believe in myself more, uh, has helped me be more compassionate. Um, and, you know, she, the way I write in the book, the one thing, the only thing I ever knew I wanted to be in life was a father. And so now I am with her, you know, so it was her and I made some children and that's, that's what I've always wanted. And that would be the probably biggest green light is, is meeting her. And I'm, I'm reminded of that daily now of how much of a green light she's been for me in my life. That's, that's really moving. That's really nice. Um, yes. La, um, Matthew ha tenuto come linea nella vita l'essere un infallibile ottimista, il comparare uh, prima di contrastare, guardare ai lati positivi piuttosto che quelli negativi, bicchiere uh, mezzo pieno tipo di persona. E, e ha iniziato a misurare i propri successi come appunto dei green lights abbastanza presto nella sua, nella sua vita. Eh, la sua strategia è quella di tenere nota non solo delle, dei propri successi, ma anche dei propri fallimenti. E il motivo è perché vi saranno dei motivi, dei momenti in cui tutto va bene nella vita, tutto è positivo, però a seguire questi è molto possibile che vi siano dei momenti uh, negativi. E quindi tornare indietro, riguardare le proprie note e uh, identificare questi momenti, le, le buone abitudini o uh, i, i momenti positivi può aiutare a superare quelli negativi. Per questo motivo anche il suo green light più memorabile è sicuramente, dice, quello di aver incontrato la sua moglie Camilla. Uh, la sua vita è diventata molto più ricca da quando l'ha incontrata, gli ha infuso, gli ha insegnato uh, il coraggio, la compassione e soprattutto uh, gli ha permesso di coronare assieme il, loro, il, il suo sogno che è quello di essere padre. Allora vorrei, scusa Ilaria, ma eh, vorrei dire che tutto questo è molto bello e adesso lo ripeto, cioè è un mantra praticamente anche da ripetere ai nostri compagni <ride> o alle nostre famiglie, Veramente. assolutamente, e Matthew, eh, Matthew ci ha rubato due domande perché ha risposto a due, a due domande <ride> che, che volevamo fare. <ride> Quindi adesso dobbiamo un attimo cambiare i piani. <ride> se, se. Yeah, did you get the script beforehand? Because uh, these were the, you've just spoiled two of the questions that we had <laughs> coming up. <laughs> no. That was the reason for that strategy. <laughs> okay, so, no. Allora, um, uh, parliamo di, di um, alcune parti del libro. Il libro, devo dire che um, io mi sento di dirlo perché chi ci ascolta in questo momento, chi ci vede, ovviamente eh, magari non l'ha ancora comprato, non l'ha ancora letto, e invece noi abbiamo avuto il piacere di farlo ed è veramente sorprendente. Sono sorprendenti le descrizioni, le descrizioni anche, per esempio, ci sono due sogni che Matthew fa e che poi lo portano in giro per il mondo, in due luoghi veramente lontani l'uno dall'altro, il delle, delle Amazzoni e l'Africa, e che eh, attraverso, si parte appunto dal sogno, si fa l'esperienza di vita e poi si arriva al green light. Ecco, se ha voglia di raccontarci qualcosa di più, perché entrare nel libro di Matthew è qualcosa di molto particolare, si scopre una vita sì simile alla nostra per tanti aspetti, per altri eccezionale e soprattutto si scopre un ottimo scrittore. So, um... Your book mentions the pursuit of certain dreams, this time in real life, when you, for instance, traveled to the Amazon and to Africa. And do you think that dreams or other out-of-body experiences can inspire people to pursue and catch green lights for themselves? Do they manifest themselves sure. in these forms, for instance? Well, absolutely they can. The challenge in life is which dreams do we chase? Which dreams do we follow? I believe there are signs <laughs> around all of us all the time. But if, we, if, we, if, we, if we're looking for signs and trying to make things matter, 
you know, scientists, like if we just followed our horoscope every day, that probably not, wouldn't be the smartest way to go, right? Because not everything is a useful sign. So I believe the truth is around us all the time, but sometimes we are not in a place to receive it. Sometimes what's best for us and most true for us is right around, it's right in front of us, but we don't see it because maybe we're too busy in the world or what have you, or our head's too busy or we're, we're, we didn't get enough sleep, whatever it may be. Um, so it's, I find it best if we can practice putting ourselves in a position to receive the signs. That's the best, I, 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 most useful way I could, I, could, I could say to go about it. Because if you, make, if you think everything's a sign, then none of them are going to be a sign. Right. And if you think there just are no signs, you're going to miss out on some absolute beautiful things in life that don't, aren't about reason. They're about rhyme. That's what's beautiful about dreams. It's not about being practical. But boy, if we can take the rhyme of a dream or a sign we get and then make it a practical pursuit in our life because we recognized it, that's the sweet spot. I see. So fine balance there. Yeah. <laughs> Quindi, um, dipende uh, i sogni e altre esperienze extracorporali possono sicuramente funzionare da veicolo di... Um, possono indicarci la via di quale eh, percorso seguire. La chiave eh, è trovare il giusto equilibrio, perché se si è costantemente alla ricerca di questi segni, allora si rischia di perderli, eh, di, di considerare tutto un possibile segno e quindi di eh, perdere le nuance, le, um, perdere quelli, quelli veramente veritieri e significativi. Se invece si è ciechi ai possibili segni perché quel giorno si è stanchi oppure la nostra vita è troppo frenetica, allora eh, si rischia di perderli completamente. Quindi l'equilibrio è di saper riconoscere il ritmo del sogno, come lo chiama Matthew, il rhyme del sogno, e è lì dove si può iniziare a seguire qualcosa di significativo ed importante, tipo un green light. Ilaria, eh, io vorrei che... avevamo preparato una domanda sul cinema e vorrei passare a quella, mh, perché direi che ci siamo addentrate insomma molto eh, e Nel, quindi sì e anche quella questa peraltro rimanda, rimanda al libro perché è un aneddoto mh, che racconta Matthew nel, nel libro sì Matthew tra i tanti episodi della, della sua vita che racconta c'è questo che ci ha colpito molto perché lui dice che quando era all'accademia che studiava per diventare un attore ecco in quel momento eh, si trovava a confrontarsi con i suoi compagni e durante il weekend loro erano andati a vedere nei, nei film de sé, nei, nei cinema più, più, più di nicchia mentre lui invece preferiva andare a vedere i blockbuster i, i film di successo del momento ecco e poi proprio questa, diciamo così, è stato un po' da un filo conduttore, perché poi l'ha portato anche nella sua carriera ad avere un grandissimo successo, a diventare popolare in tutto il mondo, proprio con le commedie romantiche, che hanno fatto di lui veramente il sogno di migliaia di donne <ride> che hanno invidiato le protagoniste di questi film. Poi però, ad un certo punto della sua vita, ha sentito il bisogno, la necessità di prendere le distanze da questi ruoli che, che aveva interpretato per tanto tempo. E, diciamo così, ha cambiato completamente genere. Ecco, adesso che c'è stata questa pausa, diciamo così, forzata, eh, imposta dalla pandemia di Covid, e che il cinema sta vivendo anche un momento di forte crisi e si trova in una fase di stasi per ripartire e rilanciare. Cosa, cosa vede per il suo futuro, Matthew, nel, nei prossimi film? Pensa che potrà tornare a fare qualche commedia romantica come in passato per risollevare le sorti o ha in mente tutt'altro? So one of the episodes uh, you mentioned in the book which, uh, which particularly... Uh, got our minds racing was when you were attending drama school you mentioned that your peers uh were quite thrown away off from the fact that you went to watch commercial blockbuster films mm -hmm. at the cinema and then you arguably went on to become the king of romantic comedies and uh now that uh the situation in owing to the pandemic has 
greatly changed in terms of what films we can go see at the movies, at, at the cinema, and what films are actually being produced and which we can see, uh, not to mention all kinds of social debates taking place in Hollywood right now. Um, do you think, what do you hope for when we manage eventually to get back to the cinemas? And uh, will it perhaps be uh, involving a romantic comedy or five? <laughs> Well, um, yeah, the state of cinema around the world, we're going to see if this pandemic has changed it in some ways forever. Um, we know that people still want to consume content. We still want to be entertained, enlightened, and educated. So in Hollywood, that's what we do is we can put out that kind of content. We're going to keep, we're, we're going to need to keep putting out content. Um, where and how is that content going to be? consumed? Is it going to be in the theater, engaging with a big group of people? Not, we're still, we're slowly getting back to that. Will that ever come back? We'll see. Will it, it's already become a lot of people choose consumption of their, uh, um, their entertainment in home. Uh, will it be on a phone? Um, I, all of these places probably, but we know that people are going to still want content. Now, what content will I be interested in? I, Look, I think the world could use a good romantic comedy right now. I think the world could use some light, um, some 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 lightness, and uh, in a story that makes us go, "Oh, the fairy tale is still real." Um, <laughs> the world could use some of that right now. Something simple, even if it's for escaping. We know the boy and the girl are going to get together in the end, but I don't care. I know that's going to happen. I just want to see them do it. Um, that would be good for. That could be really good for the world at large right now um what will i do it's it's i'm not sure what i'll do i'm I, i'm open to doing an, another romantic comedy um uh i did have a great run there for a while where i was the go-to guy for the rom for the romantic comedies i've been really enjoying the dramas i've been doing for the last 12 years um but I'd be wide open to the right kind of comedy or, or romantic comedy again. Um, Cause we've got enough, we, we've got, we've got plenty of drama going on in the world right now. Very true. That's yeah. Undeniable. Um, allora, il cinema ha, è, è indubitabilmente cambiato per sempre fronte alla pandemia. Uh, la certezza che è stata semmai riconfermata dalla pandemia è che la gente, le persone hanno voglia di essere intrattenute, vogliono uh, consumare contenuto, vogliono uh, vedere film. Uh, dove, questa, dove questo contenuto sarà, um, uh, sarà visto dipende. Nei cinema ci si, si spera sui cellulare, sul televisore a casa, è tutto da vedere. Um, Sicuramente è, è innegabile che il mondo abbia veramente bisogno di una bella commedia romantica al momento. Però a Matthew è piaciuto molto anche il ruolo che uh, ha uh, i, i suoi ruoli in uh, film. Uh, più, uh, più pesanti, diciamo, dramas. Uh, di recente, però ha giustamente notato che di drama ce n'è già abbastanza nel mondo per ora, quindi vediamo di cambiare genere magari. Allora, io direi che è arrivato il momento, eh, abbiamo la mezz'ora purtroppo che, che sta incombendo su di noi, quindi vorrei eh, dire ai nostri lettori che mh, certi libri di, si leggono per mestiere e non se ne non se ne ricava nulla insomma questo libro si legge per tanti motivi perché è una grande storia perché è una storia effettivamente un po' di tutti e perché ci sono dei buoni consigli anche se Matthew non voleva darne quindi eh, direi green light per Baldini e Castoldi appena uscito in Italia e ovviamente grazie yeah. ok, so there are many reasons we're, we're coming to a close now uh, 
there are many reasons that one reads a book, uh, primarily for a good story, but your book in particular is also offering really good inspiration. And we really wanted to thank you uh, for your time, the book, which will be published uh, very soon in Italian uh, for an Italian publishing house. Uh, so thank you very much for your time. Hey, thank you. Very very good. Yes. Thank you, Matthew. Your time, and uh, I hope you enjoy. I'm glad you enjoyed the book, and I hope um, the rest of you do as well. And I hope you see yourself in my stories and enjoy oh, the ride. Should be <laughs> fantastic. <laughs> Bye, Matthew. Ciao. Thank you. Ciao. 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 Ciao.